হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব যে আমাদের যারা নতুন আছি বা ফাইবারে আমরা যারা নতুন ভাবে কাজ শুরু করি ওই সময়ে আমাদের গিগ খুলি গিগ খোলা পর আমাদের গিগে দেখা যায় যে ইমপ্রেশন আছে না ক্লিক আছে না হয়তো গিগটা দেখায় অ্যাকটিভ তারপর গিগটা কিন্তু পরবর্তী তাদের ফাইবারের একটা ফার্দার রিভিউয়ের প্রয়োজন হয় তারপর সেখানে অ্যাপ্লাই করে গিগটাকে অ্যাক্টিভ করতে হয় তো বেশিরভাগ সময় যেটা হয় যে গিগটা খোলার পর অ্যাক্টিভ দেখালো এটা ফাইবারের কোনো প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যায় না কোনো পেজে পাওয়া যায় না গিগটা খুঁজে পাওয়া যায় না তো আজকে একজন স্টুডেন্টের আমরা লাইভ প্রজেক্টটা দেখব যে আমরা কিভাবে সেটা সলভ করি কিভাবে ফাইবার কাস্টমার সাপোর্টের সাথে আমরা কথা বলে তারপর লাইভ একটা প্রবলেমকে আমরা সলভ করি এটা সবার প্রবলেম বিশেষ করে যারা নতুন থাকবেন অবশ্যই চেক করে নেবেন যে আপনার গিগটা আসলে অ্যাক্টিভ আছে কিন্তু সেই গিগে আবার ফার্দার রিভিউ চাচ্ছে কিনা তো চলেন শুরু করি আমাদের এটা তো প্রোফাইল আমরা আমাদের গিগে যাই গিগ যাওয়ার পর আমরা দেখি যে আমাদের ইমপ্রেশন দুইটা গিগে একটা অনেকটা একসময় খোলা একদিন পরে মনে হয় আপনি দ্বিতীয় গিগটা খুলেছিলেন তাই না একদিন না দুই দিন পরে জি স্যার জি স্যার একদিন মানে যেটা বাইশ টা ইমপ্রেশন সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় গিগ তাই তো জি জি আর যেটা আটশো উনত্রিশ টা ইমপ্রেশন এটা হচ্ছে আপনার প্রথম গিগটা তো এটা ঠিক আছে অর্গানিক ওয়েতে আমরা বেশ দেখছি ভালো ইমপ্রেশন হয়েছে ক্লিক হয়েছে তো যেটা দ্বিতীয়টা সেটাতে মাত্র বাইশ টা ইমপ্রেশন হয়েছে এবং ক্লিক হয়েছে সাতটা আচ্ছা আমরা গিগ খোলার পরে কিন্তু খুব সচরাচর আমাদের তাড়াতাড়ি গিগটা আগে অ্যাক্টিভ হতো বা এখন অ্যাক্টিভ হলেও এখানে অ্যাক্টিভ দেখায় কিন্তু ফার্দার যে রিভিউটা করে ফাইবার সেটার জন্য অ্যাপিল করতে হয় আমাদের তো এই জন্য আমরা নিচে যাব এটা আবার দেখার কোনো ওয়ে আছে আমাদের একটা আমরা সব নিচে যাই এখান থেকে হেল্প অ্যান্ড সাপোর্টে যাই আমরা ওকে হেল্প অ্যান্ড সাপোর্টে গিয়ে আমরা একটু নিচে যাই এখান থেকে অনেকগুলো অপশন আছে যেখানে আমার প্রবলেমটা হবে আমি যেখান থেকে সাপোর্টটা নিতে চাচ্ছি যে প্রবলেমের জন্য যেমন গিগ পলিসি অথবা সেলার হাব অথবা আমার গিগের স্ট্যাটিস্টিক্স আসছে না যেমনটা আমাদের ইমপ্রেশন আসছে না ক্লিক আসছে না আর উইথড্রো রেভিনিউ এটার একটা সাপোর্ট যদি প্রয়োজন হয় তো আমরা এখানে ক্লিক করতে পারি তো আমাদের গিগের ইমপ্রেশন ক্লিক বা যে গিগের ওয়ার্ডার এই স্ট্যাটিস্টিক্স ডেটাগুলোর জন্য আমাদের ভিউ গিগ স্ট্যাটিস্টিক্স এটাতে ক্লিক করি এটাতে ক্লিক করার পর আমরা একটু নিচে যাই আমাদের এখানে একটা তারা বিভিন্ন ধরনের আর্টিকেল লিখে রাখে আর্টিকেল গুলোতে প্রবলেম সলভ কিভাবে করবেন সেগুলো বলা হয় তারপরও যদি আপনার সাপোর্টের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে সব নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টিল নিড হেল্প স্টিল নিড হেল্প হ্যাঁ তো কন্ট্যাক্ট সাপোর্টে ক্লিক করেন ওকে কন্ট্যাক্ট সাপোর্টে ক্লিক করার পর এখান থেকে আমাকে বলছে যে তোমার কি জন্য আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারি একটা বলছে অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি অর্থাৎ আপনার অ্যাকাউন্টের বা সিকিউরিটি জড়িত কোনো প্রবলেম হলে সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড সিকিউরিটিতে গিয়ে সাপোর্টের সাপোর্টের সাথে কথা বলতে পারেন বাই অন ফাইবার ফাইবারে কেনাকাটা সম্পর্কিত কোনো সার্ভিস বা আপনি কোনো কোর্স কেনাকাটা সম্পর্কিত কোনো প্রবলেম হলে সেক্ষেত্রে বাই অন ফাইবার এরপর সেলিং অন ফাইবার অর্থাৎ আমাদের যদি আমরা কোনো কিছু সেল করি সেক্ষেত্রে আমাদের আমাদের জন্য আর কি এটা যে আমরা সেলার যেহেতু সেলারদের জন্য সেলিং অন ফাইবার এরপর কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড আওয়ার টার্মস অফ সার্ভিস অর্থাৎ তাদের কোনো টার্মস অফ সার্ভিস ভায়োলেট করলে আমরা কেন ভায়োলেট করেছি বা তাদের সম্পর্কে আরও জানতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা চার নম্বরটা দিতে পারি তো আমরা হচ্ছে সেলার হিসেবেই আমাদের প্রবলেমটা সলভ করবো তো সেলিং অন ফাইবার এতে ক্লিক করি এরপর আপনাকে বলবে যে আসলে তোমার কি প্রবলেমটা হয়েছে পেমেন্ট অ্যান্ড উইথড্রো মানে উইথড্রো নিয়ে কোনো প্রবলেম হয়েছে অর্ডার অর্ডার নিয়ে কোনো প্রবলেম হয়েছে গিগ গিগ নিয়ে তোমার কোনো প্রবলেম বিকামে সেলার সেলার ড্রেস বোর্ড মোর ফিচার্স ফর সেলার তো আমাদের মেইন প্রবলেমটা হয়েছে কোথায় গিগে কারণ আমরা দেখলাম যে একটা গিগ সাত দিন হয়ে যাচ্ছে খোলা তারপর মাত্র বাইশ টাইম প্রেশার এসছে তো আর আরেকটা গিগ সেটা আট দিন হয়েছিল ওখানে প্রায় আটশো উনত্রিশটা মতো ইমপ্রেশন ছিল 
এই যে বিষয়টা এটার জন্য আমরা কিন্তু কথা বলবো তো আমাদের কোথায় প্রবলেম গিগে আপনাকে বুঝতে হবে আপনি সঠিক ডিপার্টমেন্টে যাচ্ছেন কিনা এটা আপনাকে বুঝতে হবে যে আমার কি প্রবলেম আমি কোথায় যাব ঠিক আছে অর্ডার নিয়ে যদি আপনার কোনো প্রবলেম হতো বাইরের সাথে বা কোনো ঝামেলা হতো সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডারে গিয়ে সব কথা তাদেরকে বলতে পারতেন তো আমরা গিগে ক্লিক করি গিগে ক্লিক করার পর এখানে বলছে ক্রিয়েট এ গিগ যে নতুন গিগ তৈরি করার জন্য এডিট মাই গিগ তার আপনি এডিট করা বা এডিট করতে চান এরকম কোনো সমস্যা হলে এডিট করতে পারছেন না তারপর গিগ স্ট্যাটাস গিগ ইউর গিগ গেট ইউর গিগ স্ট্যাটিস্টিক্স তারপর গিগ নট ফাউন্ড হোয়েন সার্চ মূলত ওই গিগটা আমরা কোথাও সার্চ করে পাচ্ছিলাম না যেটার মাত্র বাইশ টেম পেশান সেই গিগটা আমাদের নিউয়েস্ট অ্যারাইভালে ছিল না क्लिक कर এখানে বলছে গিগ স্ট্যাটাস অ্যাক্টিভ ইউর গিগ ইজ অ্যাক্টিভ অ্যান্ড অ্যাফেয়ার্স ইন সার্চ রেজাল্ট অর্থাৎ আমার গিগটা অ্যাক্টিভ এবং এটা সার্চ রেজাল্টে পাওয়া যাচ্ছে তারপর বলছে নট অ্যালগোরিদম ইউজ কোয়ালিটি অ্যান্ড বিজনেস মেজারমেন্ট টু শর্ট সার্চ রেজাল্ট বেজ ইউজার গেট অপটিমাইজ অ্যান্ড পার্সোনাল রেজাল্ট আচ্ছা ঠিক আছে তাদের অ্যালগোরিদম অনুযায়ী তারা এটা অপটিমাইজ করবে এবার আমরা দ্বিতীয় যে গিগটা খুলেছিলাম যেটাতে মাত্র বাইশ টেম্পেশন ছিল সেটাতে ক্লিক করি এখানে কি উঠছে দেখি এখানে বলছে যে ইউর গিগ ইজ অ্যাক্টিভ বাট ইট নিডস ফার্দার রিভিউ বিফোর ইট উইল অ্যাপিয়ার ইন সার্চ রেজাল্ট অর্থাৎ তাদের ফার্দার রিভিউ এর প্রয়োজন এই গিগটাকে যদি তুমি সার্চ রেজাল্টে পেতে চাও প্রথম গিগে কিন্তু আমার এই কথাটা লেখা ছিল না প্রথম গিগে লেখা ছিল ইউর গিগ ইজ অ্যাক্টিভ একটু ওপেন করেন তো প্রথমের ইয়াটা পপ আপটা ওপেন করেন তো হ্যাঁ এখানে বলছে ইউর গিগ ইজ অ্যাক্টিভ অ্যান্ড অ্যাপিয়ার ইন সার্চ রেজাল্ট ওকে কিন্তু দ্বিতীয়টাতে আমাকে বলছে যে তার ফার্দার রিভিউ এর প্রয়োজন হ্যাঁ ফার্দার রিভিউ করা লাগবে আগে না হলে কিন্তু আবার এটা হবে না তো ঠিক আছে আমরা এবার একটু নিচে যাই দেন এখান থেকে কন্ট্যাক্ট সাপোর্টে ক্লিক করে কন্ট্যাক্ট সাপোর্টে ক্লিক না করে আমরা আই আই স্টিল নিড হেল্প এতে ক্লিক করেন হ্যাঁ এরপর বলছে সাবজেক্ট আপনাকে এখানে একটা গিগের যে কি কারণে সাপোর্ট নেবেন সেটার একটা সাবজেক্ট দিতে হবে আপনাকে যে আমি এই কারণে সাপোর্টটা নিতে চাচ্ছি এই জায়গাতে কি কি দিতে হবে আমাকে বল যে একটা সাবজেক্ট দিতে হবে যে কি কারণে আমি হেল্পটা নিব আর একটা বলছে ডেসক্রিপশন দিতে হবে আমাকে অর্থাৎ আমার কি প্রবলেম হয়েছে সেই প্রবলেমটার একটা বর্ণনা আমাকে দিতে হবে তো চ্যাট বক্সে দেখেন আপনাকে আমি সাবজেক্ট দিয়েছি এবং সেটার একটা ছোট শর্ট ডেসক্রিপশন দিয়েছি ওকে ঠিক আছে এরপর ডেসক্রিপশনে আমরা যাই ওকে তো কি করলাম আমরা এখানে আমরা মূলত সাবজেক্টে দিলাম যে গিগ ডাজ নট অ্যাপিয়ার ইন সার্চ রেজাল্ট ঠিক আছে যে আমি গিগটা সার্চ রেজাল্টে খুঁজে পাচ্ছি না জাস্ট সাবজেক্টে তাকে বলে দিচ্ছি এরপর আমি একটা ডেসক্রিপশন এখানে দিয়েছি আচ্ছা আমরা এখানে বললাম যে আমাদের সাবজেক্ট দিলাম যে গিগ ডাজ নট অ্যাপিয়ার ইন সার্চ রেজাল্ট জাস্ট সংক্ষেপে এরপর আমরা এখানে একটা ডেসক্রিপশন রেডি করলাম কি প্রবলেম হয়েছে সেটার উপর অল্প একটা বর্ণনা আমরা দিলাম যে আমার একটা গিগ খুলেছি সাম্প্রতিক আর সেই গিগে আমি দেখলাম যে আমি সার্চ রেজাল্টে পাচ্ছি না ইভেন আমার ইমপ্রেশন আসছে না তো জাস্ট যেটা প্রবলেম স্পষ্ট ভাবে সেটা এক লাইনে বলে দিলেই হচ্ছে যেহেতু আমাদের প্রবলেমটা অত মেজর না জাস্ট সাপোর্টকে বোঝাতে হবে যে আপনার প্রবলেম হচ্ছে এইটা আপনার প্রবলেম হচ্ছে এইটা বোঝাতে হবে আপনার অত বড় ডেসক্রিপশন দরকার নেই লাস্টে অবশ্যই একটা থ্যাংক জানাবেন আচ্ছা এরপর আমরা নিচের দিকে যাই নিচের দিকে যাওয়ার পর এখান থেকে গিগ এর কোন গিগে মূলত প্রবলেমটা হয়েছে সেটা সিলেক্ট করেন আমরা ওইটা যদিও সিলেক্ট করে এসছি আমার এই গিগে প্রবলেম ছিল কি কোন গিয়ে প্রবলেম ছিল হ্যাঁ যে গিগে প্রবলেম ছিল সেটা সিলেক্ট করেন হ্যাঁ 
ठीक है तो हमारे एक ही के प्रॉब्लम एक पर एटैच फाइल अतः हमारे फाइल जेटा जो ती एक उम्टा है जे स्टीम सॉर्ट देखा डर प्रोजेक्ट होते पारे इटा तो हमारे प्रोजेक्ट नहीं जो दियो ये प्रॉब्लम ना दे जिगलो अपना ऑर्डर कैंसल बा ऑर्डर सॉमेशा बाद देखा जाचे फाइबरेर वन्नो आरो किचुते प्रॉब्लम थकते पारे तो एक उम्टा है अनेक समय जब अपना सपोर्टेर किचु स्किल सॉर्ट � जे जगह तो प्रोजेक्ट ना होते हैं स्किल सॉर्ट दाव ना हम लोग चाहिए लेकिन ये नहीं था पर ये जगह तो हम लोग प्रोजेक्ट नहीं आपको तो तब हम लोग सेंड रिक्वेस्ट एक क्लिक करी ओके सेंड रिक्वेस्ट एक क्लिक कर बोर एक इन थे के तारा बोल चें थैंक्स फॉर कांटेक्टिंग अस एर बोर वी लव योर फीडबैक तो � जब बेस्ट सपोर्ट बात है एक फाइबर थैंक्स थैंक यू फाइबर इटा लाइक इट्स उधर ओके देन पार्ट है देन देन गोट इट ओके तो ये देखिए माय रिक्वेस्ट है कि आपने कितना अपना प्रॉब्लम टा देखते पड़ें जब इटा सॉल्व हो जाए कि ना बा इटा आपने अपना प्रॉब्लम टा सॉल्व होलो कि ना माय रिक्वेस्ट है क्लिक करें लेकिन ते के देखा अच्छे जे अपना आईडी होच्छे इटा आर सब्जेक्ट होच्छे गिग डस नॉट एवरी सर्च जब एक तो आगे क्रिएट करें चल आर इटा अपन ओपन आच्छे जब अगर अपना इटा सॉल्व होए जावे तो अगर इन्हें उठाल उठवे सॉल्व तो तारा अपना शत बोलो तो मेले कम्युनिकेशन कर बे ये उत्तर टा तारा बोलो तो वो ईमेल टेस्ट चेक कर बन और तो यातो दूर तो रिप्लाई आस्ते ना छोए थे के बारह मिनट हर वीडियो रे देख बन जेजे रिप्लाई आस्ते हैं तारा अपना प्रॉब्लम टा सॉल्व कर दी बन इवेंट तारा बोल बे अपना के जे की प्रॉब्लम हुए चिलो और तारा की कोल ए टा बोल बे और तारा से प्रॉब्लम टा सॉल्व कर दी बन � तो जनवरी आठ है इस अमरा प्रॉब्लम टा कॉपी बोली चिला मामले देर उधर के साबित कोडी चिला में भी शायद इस तरीके था ना जी सर अच्छा तो जहाँ वो हम बोले चिला जब छोए थे के बारह घंटा सोमाई निभे तारा मुना है ये रुको मैं एक टा सोमाई निए चिलो छोए थे के बारह घंटा भीतर ही आपने क्या रिप्ले दिए थे ओ ताल तो आरोप भालो ये कुम्टा साले डिपेंड करे अनेक किचुरो पड़े तो एक घंटा और नाइन इश्वर है ये तो आरोप भालो पता तो हम रहा फाइव वर्ष सपोर्ट टीम में एक टा मेल ले जाए एक टा ओपन करें जिको ना एक टा मेल हाँ ये टा ओपन करें ओके एक ने बोल चें थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू फाइव वर we assured you are in a good hands and we are working hard in order to support you in the best way. It usually takes us about 12 hours to get back to you. Please accept your apologies in advance. अच्छा, तारा माके बारह घंटा आप एक बार तो बोलते हैं, हमारे टिकट नंबर टच चलो ऐतो बारह घंटा भीतर है, तुम्हारा प्रॉब्लम टा सॉल्व करा होगे। ये टा तारा माके बोले चहें। ये टा आपने जब उन कुनो सपोर्ट रिक्वेस्ट पार्ट हमें फाइबर है ईमेल एर माध्यम में आपने कैटर जाना भेजा हमारे देर बारह घंटा और बीतो रे आम्रा तुम्हारे साथे कांटेक्ट कर बो। ओके ये बार आम्रा के तके दीतियों मेल ले जाएं हैं दीतियों जो मेल टा तारा दिए चलो। ये टा दार पॉर आम्रा जो तक तो नीचे दिए जाएं हमारे देर की की बोलते तारा एक टा रिप्ले दिच्छे अच्छा उन लोग डिपार्टमेंट का चित्र दिए एक बार बैक करें और एक टा मेल तारा दार को था हाँ ये टा हम लोग देखी एक अंत के नीचे दिए जो तो हम लोग जाई सार्स रिजल्ट तारा किचु एक टा बोल चें जे वी वुड लव टू हियर मोर अबाउट इट एंड गैदर योर फीडबैक अच्छा 
তো আমাদের আসলে সেই প্রবলেমটা সলভ হয়েছে সেটা আসলে কোথায় বলেছে সেটা আমাকে খুঁজতে হবে তাহলে অনেকগুলো মেইল দিয়েছে তো আমরা বরং আরো একটি এক কাজ করি আমরা ব্যাক করে আসলে মেইলটা খুঁজি যে কোন মেইলে আমাদেরকে বলল আপনি এখানে একটু এলোমেলো করে দিয়েছেন হ্যাঁ আপনি এই মেইলটা ওপেন করেন এটা ওপেন করে এখানে তারা বলছে প্রথমত যে হাই দেয়ার আই এম হ্যাপি টু কনফার্ম দ্যাট ইউ আই উইল বি ইউর প্রিন্টেস্ট মার্কেটিং এক্সপার্ট হ্যাজ বিন রিভিউড বাই আর এডিটোরিয়াল টিম অ্যান্ড ইটস নাও আপ টু অ্যাভেলেবল অন দ্য ফাইবার প্ল্যাটফর্ম তার মানে আমার যে প্রবলেমটা ছিল তারা ফাইবারে আমার যে গিকটা পাওয়া যাচ্ছিল না তারা এখন সেটা এডিটোরিয়াল টিম তাদের রিভিউ করে আমাদের এখন ওই গিকটা ফাইবারে পাওয়া যাচ্ছে তো আমাদের একটা প্রবলেম ছিল যে আমরা বুঝতে পারতাম যে কোন গিকটা ফার্দার রিভিউতে রাখছে আর কোন গিকটা অ্যাক্টিভ আছে কোন গিকটা সার্চেলটা পাওয়া যাচ্ছে তো আমরা ফাইবারে যাব ফাইবারে গিয়ে আরও একবার দেখি ফাইবারে গিয়ে আমরা নিচের দিকে যাই তারপর এখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে আবার হেল্প অ্যান্ড সাপোর্টে যাই আমাদের ওইভাবে আমরা এটা চেক করব ওকে এরপর আমরা ভিউইং গিক স্ট্যাটিস্টিক্স এটাতে ক্লিক করি এরপর নিচের দিকে যাই যাওয়ার পর কন্ট্যাক্ট সাপোর্টে ক্লিক করি ঠিক আছে সেলিং অন ফাইবার এখান থেকে গিগ হ্যাঁ গিগ স্ট্যাটাস এখানে ড্রপ ডাউন দুইটাতে আমরা ক্লিক করি যে গিগটে প্রবলেম ছিল কোনটাতে দ্বিতীয়টাতে হ্যাঁ তৃতীয়টাতে প্রবলেম ছিল এখানে ক্লিক করলে দেখাচ্ছে গিগ স্ট্যাটাস অ্যাক্টিভ ইউর গিগ ইজ অ্যাক্টিভ অ্যান্ড অ্যাভিয়ার্স ইন সার্চ রেজাল্ট আগে কিন্তু দেখাচ্ছিল কি আগে দেখাচ্ছিল যে তারা সেটা ফার্দার রিভিউতে রাখবে আপনার গিগটা অ্যাক্টিভ না সেটা সাপোর্টের সাথে কথা বলে অ্যাক্টিভ করে নিতে হবে কিন্তু এখন এটা অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে এটা সার্চ রেজাল্টেও পাওয়া যাবে ওকে তো এইটা ছিল প্রবলেম যদি আপনার গিগটা কোথাও খুঁজে না পান আমার গিগটা যদি আমি কোথাও খুঁজে না পাই যে ফাইবারে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে ফার্দার রিভিউ এর প্রয়োজন হয় ফাইবার ফার্দার রিভিউ করে আবারও রিভিউ তারা করে তাদের এডিটোরিয়াল টিম থেকে তো তাদের সাপোর্টের সাথে কন্ট্যাক্ট করে তারপর গিগটাকে অ্যাক্টিভ করে নিতে হয় আচ্ছা এখন তো আপনার এই গিগটা পাওয়া যাচ্ছে তাই না সার্চ রেজাল্টটা পাওয়া যাচ্ছে খুঁজেছেন তো একবার আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের একটা প্রবলেম ছিল যে আসলে ফাইবার সাপোর্টের সাথে কিভাবে কথা বলে আমরা আমাদের গিগুলোকে অ্যাক্টিভ করব আমরা সেটা আজকে সমাধান করলাম এছাড়াও যদি ফাইবার রিলেটেড আপনাদের যে কোনো প্রবলেম থাকে গিগ রিলেটেড অথবা ফাইবারের অন্য কোনো যদি কোনো জানার ইচ্ছা থাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানান আমরা সেটার ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আর ভিডিওটি কেমন লাগলো এটা অবশ্যই জানাবেন আর আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ফাইবার আপওয়ার্ক সহ ফ্রিলেন্সিং এর সকল আপডেট ভিডিওগুলোর জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট সকল কোর্সের আপডেট ভিডিওগুলোর জন্য ধন্যবাদ সবাইকে